সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম জয় বাংলা হবে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হাইকোর্টের রায় আল আকসা ইয়াদুদ্দিন গোল্ডেন টাওয়ার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন রাশিদ মেয়র এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জয় বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট এ বিষয়ে জারি করা রুলের নিষ্পত্তি করে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার এই রায় দেন এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন রিট আবেদনকারী আইনজীবী ড বশির আহমেদ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাসার আদালত বাংলায় এই রায় ঘোষণা করেন রায় ঘোষণার সময় আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন জয় বাংলা জাতীয় ঐক্যের স্লোগান জয় বাংলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় স্লোগান এবং জয় বাংলা সাতই মার্চের ভাষণের সাথে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে রাষ্ট্রপক্ষ এই রুলের সমর্থনে হলফনামা দিয়েছেন উল্লেখ করে আদালত রায় বলেন আইন সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান করায় একমত পোষণ করেছেন এরপর আদালত রায়ের আদেশ অংশ ঘোষণা করেন আদেশে আদালত বলেন ক আমরা ঘোষণা করছি যে জয় বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হবে খ সকল জাতীয় দিবসগুলোতে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ এবং রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকর্তা সরকারি অনুষ্ঠানের বক্তব্য শেষে জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারণ যেন করেন সেজন্য বিবাদীরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন গ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাসেম্বলি সমাপ্তির পরে ছাত্র শিক্ষকগণ যেন জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারণ করেন তার জন্য বিবাদীরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন দু হাজার সালের চারই ডিসেম্বর ওই রিটের শোনানি নিয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট রুলে জয় বাংলাকে কেন জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়েছিলেন হাইকোর্ট রাজশাহীর আল আকসা ইয়াদ উদ্দিন গোল্ডেন টাওয়ার নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর প্রাণকেন্দ্র সাহেববাজারে এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন আল আকসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও রেডার সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কাজী শিক্ষা নগরী সবুজ নগরী পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে খ্যাত রাজশাহী এখন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার নগরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে শহরের যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকে নজর কাড়বে দৃষ্টিনন্দন রঙিন অট্টালিকা রাজশাহীকে সাজাতে রাশিক মেয়র লিটন যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তেমনি ডেভেলপার্সরাও নগরকে সুন্দর করে সাজাতে নগরের বিভিন্ন পয়েন্টে সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করছে যা আমাদের শহরকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলছে আল আকসা ডেভেলপার্সের ইয়াদুদ্দিন গোল্ডেন টাওয়ার নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে আরেকটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল আকসা ডেভেলপার লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান সালেহ উর রহমান এছাড়াও আল আকসা ডেভেলপার্স লিমিটেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন একটা শুভ কাজের সূচনা করতে যাচ্ছি এখানে আল আকসা ইয়াদুদ্দিন গোল্ডেন টাওয়ার নামক একটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল সাততলা বিশিষ্ট একটি প্রজেক্ট হবে এই প্রজেক্টটি রাজশাহীর বুকে একটি দৃষ্টিনন্দন বিল্ডিং করে আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের সরকারের যে রূপরেখা আছে আমাদের মাননীয় মেয়রের যে স্বপ্ন আছে এই স্বপ্নের ধারাবাহিকতা আমরা এই কাজটি করতে যাচ্ছি এবং আলেকসা বরাবরের মতো আপনাদের সকলের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট টাইমের আগে যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে আসছে আমরা এখানেও নির্দিষ্ট টাইমের আগে ইনশাল্লাহ আমাদের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করব বেসিক্যালি আপনার প্রথম তলা এবং মানে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং দ্বিতীয় তলা স্বর্ণকার মার্কেট হবে তৃতীয় তলায় শাড়ি কাপড়ের মার্কেট হবে চতুর্থ তলায় ফুড কোর্ট হবে এবং পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত অত্যাধুনিক একটি হোস আবাসিক হোস্টেল যেটা ছেলে বা ছাত্রদের জন্য অনেক সমস্যা হয় যে তারা আবাসন পায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা অত্যাধুনিক মানের যেখানে দিনে প্রতিদিনের যে একটা রিপোর্টিং সিস্টেম তাদের বাবা মাকে জানানো তাদের পড়াশোনার প্রোগ্রেস পর্যন্ত জানানো হোম টিউটারের এই ব্যবস্থা করা এ মেডিকেল ব্যবস্থা করা এই রকম একটা সার্বিক প্যাকেজ আধুনিক একটি মানে হোস্টেল এখানে হবে 
এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ